pero que ahí se quedaron muchos soldados, tanto franceses como irlandeses, se ayudaron con nuestras indígenas y... Arriba de 50 años, muy guapa tú la pones. Hello, hello, how are you guys? Hello, are you there? How are you, Griselda, Nancy? Fine. All Thank good. You. Thank you. Happy. 
because tomorrow is the last day of class. <laughs> y luego mm -hmm. quedan de vacaciones, right? <laughs> Hello, mm -hmm. guys. Welcome, tanto. welcome. <laughs> Ni tanto. <laughs> yeah. Sí, siempre sigue el trabajo, right? So, but all right, guys. So today we have a lot to do. So let's go. And the first thing is, let me check. Hmm, okay. All right, so today we have a reminder about the questions in the past para poder eh, estar seguros que ya tenemos todo claro, right, about that. So we have simple past questions. And now we have the first one. In this case, okay, so the questions we did. Cuando tenemos preguntas con did, guys, ¿cuáles son los tipos de respuesta que puedo tener? Mm -hmm. I didn't. Okay. Uh -huh. eh, este... Yes, I did. Ah, yes, I did. Yes, I did. Uh -huh. And? No, I did. I didn't. Ah, so, sería entonces una yes and no. Mm -hmm. No, solo no. Mm -hmm. Okay, so, mm -hmm. when we have <laughs> questions with did, vamos a tener respuestas de yes. Yes, I did. I did. No. Mm -hmm. no. Yes, I did. Okay. Yes, I did. did. Or the subject, it did. Mm -hmm. And the no, no I, I, I didn't, didn't, right? Didn't. Okay, good. Didn't. So now, in this case, okay, so let's remember the structure. In this case, the first thing is that, what is this? Auxiliary TV. Ah, the auxiliary the, did. Um, and after the auxiliary, we need that? Um, ¿Ah? para, todos los, para todos los sujetos siempre no cambia el did. Uh -huh, exactly. Siempre usamos did para todos. ¿Aquí cuál tenemos? She, she. Ella. ¿Y acá? I. I. Y si yo tuviera aquí we. Uh -huh. No cambia. Ah, it doesn't change. Entonces, yeah. siempre pondría did. Luego we. ¿Y después qué necesito? Um, ¿No? The verb base. Ah, the verb in the base. Give me one verb in the base. Um, run. De ah. Dance by Oela. Uh -huh. ah, we have dance or run. Did mm. we run? And we can have a complement. For example, mm. last night. Mm -hmm. En este caso, una palabra clave que me diga que estoy hablando de pasado, right? Pasado. For example, in this case, we have yesterday. What is yesterday in Spanish? Ayer. Ayer. And last night? Uh, anoche. Anoche, right? Okay. Teacher, so, este, eh, disculpe. Mm -hmm. eh, este, necesariamente tiene que ser la, el complement eh, de ese tipo de palabras que nos estén hablando explícitamente del pasado. Eh, cuando hacemos uso del did wow. o no necesariamente. All right, good question. In this case, it's not mandatory, no es que usted diga es obligación, right? Pero uh -huh. lo que pasa es que estas palabras nos ayudan a verificar que en efecto nos referimos a pasado. Un pasado. Eso bien. es todo. Pero perfectamente yo puedo hacer una oración sin incluirla. Por ejemplo, uh -huh. podríamos tener aquí. Let's see. Hagamos una. En el caso que yo tuviera, let's say they. Uh, no, you. Hmm? You. Uh -huh. ¿Cuál es el auxiliar entonces? Did. Uh -huh. Did. Did you? And then give me a verb in the base form. Uh, dance. Ya tenemos dance. Day? Another. Ah, sí, perdón. Este, uh, cut. Cut. Okay. ¿Sí? Did you cut? ¿Y un complemento? Did you um, cut? Uh, Juan Lemon. <laughs> ah, no cut. es para cortar así. No. <laughs> ok. <laughs> eh, con el, el caso de comida, sí, en ese caso sería... Sí podemos utilizar cut, pero uh -huh. es más común decir slice uh -huh. o uh -huh. chop. De, no, perdón, es que no era, no era ese verbo, t-shirt. Yo quería decir cut. Cocinar. 
Ah, 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 oh my. Okay. Cook. <laughs> All right. So, did you cook? Uh huh. And the chicken. The chicken. The chicken. Ah, did yeah. you cook the chicken? The uh -huh. chicken. Uh -huh. Y ahí podemos tener o no tener una palabra que hable de pasado. So, ahí podríamos terminar nuestra pregunta. Entonces, tenemos: Did you cook the chicken? ¿Cocinaste mm -hmm. él? Pollo. pollo. El mm -hmm. pollo. Like that. Pero mm -hmm. le podemos agregar, right? Last week, por ejemplo. Week. Uh, la semana so, pasada, right? Entonces, así es como nosotros creamos con, eh, bueno, en el caso de did. Ahora vamos a ver, hagamos otro ejemplo. Para asegurarnos que ya lo tenemos claro como el chocolate, right? So now, in this case, let's see, we have as a subject, they. The auxiliary? The. Give me a verb. Another one, otro que no esté ahí. The... Play. Sorry? Play. Ah, play. Good. Did they play? play? Soccer. 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 Did they play soccer? Good. Another one. Did. And now we have, let's say, he. Did he give me a verb? Buy. Buy. And a compliment? A PlayStation. <laughs> Para la, por, por el, ¿cómo es? Con el aguinaldo, right? Con el aguinaldo. <laughs> okay. <laughs> Did he buy a PlayStation? Ya está manifestando ahí para que se lo traiga Santa, right? Yeah. <laughs> All right. Oh, Now, did. Let's say I, he, we, you, they. ¿Cuál nos hace falta? Ya nos tenemos todos, right? Okay, let's repeat with you. Mm -hmm. Did you give me another verb? Make. Uh -huh. make. Did you make an compliment? A cake. Ah, okay, good. In this case, with cake, en el caso de pasteles o cosas que sean de repostería, en vez de make, utilizamos bake. bake. This one. Huh? Bake. Se puede también make, pero es más común para este tipo de, hablar de este tipo de comida, bake. Did you bake a cake? Mm -hmm. Okay. All right, good. So now let me send you this one here in the in the chat so you can have it. Okay. So now let's see with the answers. In el caso de las respuestas, si yo le pregunto, por ejemplo, a Lorena, y yo le digo, uh, did we run last night? ¿Cuáles serían las respuestas que usted me puede dar? Mm, yes, I do. This this one. Did we run last night? Aye. Uh huh. Mm. Did just, we just with you? run? Just with you. Ah. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Le ayudaron ahí con comodín, mm -hmm. right? ¿Por qué digo we no digo I? Uh -huh. Porque está hablando de nosotros, Exacto. no solo de una persona, no que esté de todos. Ajá. Entonces, ¿en quién nos tenemos que fijar? Para la respuesta, usted siempre tiene que fijarse cuál es el subject. O sea, siempre porque usted lo va a incluir en su respuesta. Por ejemplo, si yo le digo a Griselda, ¿Did they play soccer? ¿Cuál sería su respuesta? Sería... Yes. Mm -hmm. Yes, they. Yes, they do. Do? No, yes, they. Yes. No, the. Yes. We. Me perdí, te dije, perdón. Esta es. Esta es. Did Ajá. they play soccer? Uh, yes. Yes. Did they? Okay. 
Now, fíjense aquí en, en esta cajita de las respuestas. ¿Qué pasa después del yes o del no? ¿Qué agrego ahí? Subject. Ah, the subject. Entonces, por eso les decía, tenemos que fijarnos en cuál es el subject de mi pregunta. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener mi respuesta. For example, in this one, did they play soccer? Si yo digo yes, después, ¿qué debo escribir? They. Ajá, they. Y al final, they play. Did. Si did. es una respuesta corta, escribo uh, así uh, nada más. Yes, yes they, they did. did. Exactly. Y si fuera no. No, they, they didn't. didn't. Ah, they did it. Good. Entonces, siempre voy a fijarme, después del yes o del no, tengo el subject, ¿ok? Estas son cortas. Aquí solo estoy diciendo sí o no. Si ya quiero agregar más información, ya la digo completa. Entonces, podría decir, por ejemplo, let me see, en esa misma, yes, Sí, y luego sí, sí. digo they y, a, y después de eso tengo que agregar el complemento de mi, de mi pregunta. Entonces sería, yes, they play soccer. Play soccer, así. Oh. Si la pregunta es, did they play soccer? Sí, no. ¿No? Yeah, yes, they, no. yes, they did. Play they, soccer. They, they did. ¿Por qué they did? ¿Por qué agregó did ahí? El auxiliar. Porque se la. Ok. Solo que aquí, ¿qué nos tenemos que fijar? ¿Qué? Que en la, en la respuesta de, de, de el, el subject va el auxiliar. Ah, ok. Cuando es una respuesta corta. Incluyo el auxiliar porque es una respuesta corta, pero si está larga, es como que yo dijera, en el caso de yes, es como que yo tengo una oración afirmativa, right? Entonces, como es affirmative and in the past, ¿qué sucede? ¿Puedo tener dos verbos en el pasado? No, no. Ah. Tiene que ponerle el, el tú. Antes de play, yes, did to play, creo. Really? Aquí? Did to play? Like ah, that? No, no, no. Ajá. No, uh -huh. no, no. Es, no. Estamos no, haciendo no. oraciones en el simple past, ¿ok? okay. So, ¿aquí qué pasó? Ajá. Uh -huh. ¿Qué me sobra uh -huh. y qué me falta? Ajá. Uh -huh. El did y poner play it. Ah, all right. Entonces necesito pasar mi verbo al pasado. Pero si tengo mi verbo en pasado y esto es algo afirmativo, el did, ¿tiene que estar ahí? No. No, right. Entonces ese did está de más. Entonces digo, yes, they played soccer. Uh -huh. Esa es la respuesta larga, right. ¿Qué pasa si aquí dijera no? No, they. They didn't. Ah, they didn't. Y luego? Play soccer. Ah, like this? Play soccer? No, play no. No, play porque en, en, en negativo, en negativo no. no cambia. Ah, all right. Tiene lo que es el verbo. Ok, tiene que estar en base form, right? Yes. Si lo tengo en negativo o pregunta. Siempre que tenga auxiliar el verbo, no cambia, right? Ok, so be careful with that. Si tengo la respuesta corta, ahí sí debo incluir el did, porque solo voy a decir yes I did o no I didn't. Ya si la escribo larga, entonces, sí, en el afirmativo es como que fuera una oración afirmativa en el pasado. Debo cambiar el verbo, right? Y en el caso de la negativa, debo agregar la estructura tal cual con auxiliar, negativo y verbo en la base. ¿Ok? Mm -hmm. Así que vamos a hacer otro ejercicio. Ok, let's see. En el caso de... Vamos a ver esto aquí. 
Okay. Now, in the case of this one, did he buy a PlayStation? <clears throat> Let's see this one. Did he buy? Did he buy a PlayStation? Si tengo la respuesta de yes, pero es la larga, ¿cómo respondo? Yes. Yes, he did. Ah, that's an, an irregular. Buy is an irregular. Both. Ah, both, right. Both. Okay. Yes, he bought. Y luego? A PlayStation. Very good. A PlayStation. Y si es negativo, if it's a no? No, he didn't. No, he didn't. Buy. 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 A PlayStation. A PlayStation. All right. So good. Ahora, si tengo la última, dice, did you bake a cake? And if I have a yes, did you bake a cake? Yes. I. 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 Did. I did, pero es la larga, es la respuesta larga. Bake. Se elimina. Ah, ok. Bake. Yes, I baked. I uh -huh. baked. A cake. A cake. Okay. All right. And if it's a no? No, no I didn't. No, I didn't. A bake. Didn't I bake. A cake. A cake. Y agrego el, el ED. No. No, 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 no. Ah, no, right. Because I have, ¿qué tengo ahí? Verb of... Oh. El auxiliar, right? El no, auxiliar. I didn't bake a cake. <clears throat> I All didn't right. bake a cake. So, like that. Hagamos uno más. Aquí arriba lo voy a dejar. Para efectos de que nos quede super clear, right? Did you cook the chicken last week? Mm -hmm. Si tengo a yes, did you cook the chicken last week? Mm -hmm. If I have a yes? Yes, mm -hmm. I cook. Mm -hmm. I cook. Se le agrega el ID. Ah, yeah. I cooked. Se yeah, pronuncia I como con T, right? I the cooked. The chicken last week. Mm -hmm. The chicken last week. Okay, and if I have it in the negative, if I have a no? No, I didn't. I didn't. Cook. Cook. The chicken last week. The chicken last week. All right, good. So now, guys, let's see. Let's practice. Necesito saber que ya nos quedó super clear. So, para el que dice, did she dance yesterday? Esta que está acá. Let me see. Did she dance yesterday? Me van a escribir la de yes y la de no en el chat, ¿ok? So let's go. Quiero verificar si ya está. Ajá. Did she dance yesterday? Pero la respuesta larga. La de yes y de no. Ok, let's go in the chat. Let's go, let's go. In the chat. Teacher, only the answers. Yeah, only the answer. Did she dance? Yes, sir. <clears throat> La respuesta larga. Okay. Affirmative no. and negative. Correct. The yes and the no. Vamos a ver, let's see. Yes, she. Awesome. I have one. Very good. Okay, good. Awesome. Okay, don't forget the yes and the no, all right? Que no se nos olvide la palabra yes y la palabra no, porque si no estaría incorrecto, so be careful. Okay. Good. 
Right. Um. All right, good job. Awesome. So now let's see. In this case, we have another exercise here. Okay, so those are the questions using did. Cuando usamos did, tenemos respuesta de yes and the no, right? <laughs> Now, let's see. Vamos a ver las otras que ya, que ya empezamos a ver sobre was and where. En este caso, el was y el where, recordemos que se refieren al verb be. Entonces be. van a ser respuestas, per, perdón, preguntas que tengan que ver con cero estar, pero en el pasado, uh -huh. right? Ese es el verb to be, mm -hmm. to be, pero en el past, okay? So now, in this case, ya teniendo claro que es el verbo be, cuando yo digo, guys, the first one, this one, Were you working yesterday? What is that in Spanish? Were you working yesterday? ¿Cómo lo traduzco? ¿Ustedes trabajaron ayer? ayer o estuviste trabajando ayer? Ah, ah, ese, recordemos, es cero está, right? Ajá, ¿Estuviste trabajando ayer? Ajá. Y si digo, was she a student? What is that? Estuve estudiando ayer. Estuve estudiando. Was she a estudiante? student? Estudió ella. Ella es una estudi fue una estudiante, no sé. Oh. Okay. Fue uh -huh. ella un estudiante. Exactly. Fue ella un estudiante. Uh -huh. Be careful with this one, right? Student. student, estudiante. Okay. En el caso de was where, como hablamos, es cero estar, pero en el pasado, right? Cero estar. En este caso fue, o los sinónimos de, de fue o estuvo, right? Entonces, o sinónimos o palabras relacionadas a eso, cuando ya le, le damos en la traducción. Pero básicamente eso, right? Entonces, cuando tenemos este tipo de pregunta, vamos a seguir el esquema. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo acá, I, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cuál va a ser eh, mi auxiliar para pregunta? Was. Okay. Was I. Uh -huh. Was I. Y luego mi complemento. Was I. A, a good teacher. <laughs> ah, ok. Was I a good teacher? Mm -hmm. Good. Si tengo where, ¿cuál, cuál sería mi subject? Si uso where. You, where. Oh, no, where we. Ajá, where we. we. Ajá, ya tenemos el you arriba. Para hacerlo con otro, where we. Y ahora un complement. Where we. Where we. Where we. Students. Ah, good. Students. Uh -huh. Were we students? Era, fuimos, eh, fuimos estudiantes. Uh -huh. Now, another one, let's see, con was. Uh -huh. Give me a subject. Uno nos hace falta. Was, was he? Okay. Was he? And now give me a compliment. A pilot. Ah, good. Was he a pilot? Fue well, un piloto, right? Okay. So, like that. Así vamos haciendo oraciones con, eh, perdón, preguntas con el verb be in the past. En este caso, tal cual como el did, también tengo respuestas de yes and no. En el caso de yes, para la primera, tenemos... A la primera, were you 
No, vamos a hacer esta tarea que están en rosado. Was I a good teacher? Si tengo yes. Yes, I was. Ah, good. Is it, if, and if it's a no, no hay. No, I wasn't. No, I wasn't. wasn't. Good. Esas son las short. Las respuestas cortas. Si fuera larga. Was I a good teacher? Yes. ¿Cómo diría? Yes. I was a good teacher. Mm. I was a good teacher. And if it's a no? No, no I, I, I was Wasn't. Wasn't. A good teacher. A good, a good teacher. teacher. All right. So, like that. Si tengo, eh, por ejemplo, de la, de la última. Was he a pilot? Y quiero la respuesta larga de no. ¿Cómo le escribo? No, no, I no was he wasn't. No, he wasn't. He a pilot. Uh -huh. a pilot. No, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't a pilot. Uh -huh. And if it's a yes? Yes. Yes, he was. Yes, he was. Yes, he, 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 no, he was. Okay. <laughs> Be careful. All right. So now, in this case, what you need to remember? Keep Lo básico calm, aquí es, calm. si tengo I, he, she, and it, ¿cuál utilizo? Was. was. Aware. Ah, was. Right. Was. Right. All right. Y si tengo todos los demás? Si tengo los, you, los si plurales tengo, y, el, y el segunda persona. Uh -huh, si tengo you, si tengo they, si tengo el we, we, utilizamos we, right? Uh -huh. Básicamente eso es lo que usted se tiene que acordar en el caso de estas, right? Wasn't where. ¿Tienen al, ¿Alguien tiene alguna duda? Yes, aquí no se utilizan yeah. este... No se utiliza ningún otro verbo, solo ah, el verbo. Good. En esta, ¿por qué no se utiliza otro verbo? Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Cuál es mi verbo aquí? El was where. Ajá, es el verb be. Exactly. Oh. Cuando hay verb be, no hay otro verbo. En el caso, por ejemplo, de were you working yesterday, aquí no está haciendo función de verbo el working sino que es más como el complemento. Si, uh -huh. se, si, si verifica usted en la estructura, es como complemento, no es como un verbo. Uh -huh. ¿Por qué? Después tengo, was she a student? ¿Y estudiante es un verbo? No. En este caso, no. no. Right. Ajá. Y, y para que ustedes identifiquen, guys, si tienen la duda, eso es algo que a mí me funciona. Y es un tip que les puedo recomendar. Usted siempre diga, Estudiante es un verbo y diga, yo estudiante, tú estudiante, nosotros estudiante. Ajá, suena raro, right? Entonces, si suena raro, es not a verb. Ok. Como que dijéramos lapicero, right? Y usted dice, no sé si lapicero es un verbo. Entonces dice, yo lapicero, tú lapicero, él lapicero. So, no. Entonces, todo lo que es una acción es un verbo. Si digo ver, yo veo, tú ves, él ve, ella ve. It's a verb. Uh -huh. Es una acción, right? Entonces, así. Así mm -hmm. es como podemos recordar. Yeah. Okay. So now, let me send you this one. Ahorita les mando esta para que lo tengan ahí en el chat. Yeah. Por si lo quieren copiar. Y, let's see. ¿Alguna otra duda? De los que acabamos de hacer con did o con el verb be. Algo que les haya quedado por ahí. O todo claro. Mm. All clear. Like chocolate. Yes. <laughs> okay. El, el futuro no lo vamos a ver en esta. No, en this one no. And, uh, me imagino que en, en los próximos. <laughs> yes. Pero en este sí solo nos quedamos con past. All right. So now, in this case. ¿Qué es lo que tenemos también como una opción para poder hacer preguntas? Y ya esta es la última que tenemos para poder hacer preguntas en el pasado. Y son las WH question words. 
¿Por qué se llaman WH? Porque la mayoría, si bien no todas, pero la mayoría empiezan con WH. Justamente con WH. Entonces, este, esta presentación se la voy a mandar al finalizar la clase para que ustedes vean acá cuál, para qué se utilizan esas WH. Por ejemplo, en el caso de la primera, dice when, es cuando estamos preguntando sobre acerca del tiempo. Sobre tiempo. Esto puede ser una fecha, puede ser una hora, right? Entonces, lo relacionado al tiempo es when. when. Si pregunto why, estoy preguntando Haciendo por una qué. Pregunta, un motivo, una razón. Una razón. Quiero saber una razón, right? El because, el por qué. Entonces, utilizo why. Si tengo which, ¿de qué estoy hablando? De choices. ¿Qué son choices? choices. De... Elecciones. Choices. Which. Sería cuál. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál prefiere? El lápiz ah, grande. Opciones. Ajá. Opciones. Opciones. Diferentes el lápiz opciones. grande o el lápiz chiquito. Right? So, choices. Ajá. Opciones. Si digo whom, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién? Persona. A personas. Si digo what? Información. ¿Qué? Information. If I say where? About de lugares. Places. places. De lugares. Exactly. Who's? About um, possession. 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 Una posesión. ¿A quién le pertenece algo? Si digo who? People. People. Personas, right? ¿Quién? Who? ¿Quién? Y luego, how? Procesos. Procesos, cómo funciona. How, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es esto? esto? Right? Uh -huh. Entonces, el proceso o la manera en la que se hacen las cosas. All right? Entonces, uh -huh. estas guys no son todas, porque hay, son varias las WH. Pero entre las que encontré, estas son como las más utilizadas. Así que, viendo estas WH, vamos nosotros a practicar las dos maneras en las que las podemos aplicar. En este sentido, tenemos acá, let's see, en la primera estructura, utilizando was and where, subject, complement. ¿Cuál es la estructura? La misma que acabamos de ver. Usted escribe todo tal cual, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es una pregunta del pasado. Palabras WH. Utilizamos una palabra WH. En este caso, ya no voy a tener una respuesta de yes and no, porque las WH lo que hacen es Preguntar por más información. ¿Yes? Si yo le digo, por ejemplo, a usted, ¿qué color, eh, cuál color es su favorito? Es una respuesta general, right? Usted me puede decir mi color favorito es el rosado porque me gusta, porque no sé qué. Es una respuesta libre. Pero si yo le digo, ¿te gusta el rosado? ¿Qué respuesta me va a dar? Yes, I like. Ajá, yes o no. Uh -huh. Entonces, cuando tengo WH, son preguntas abiertas, right? Abierta. Entonces, puedo utilizarla en el mismo contexto de was and where y con did, cualquiera de las dos formas. Entonces, lo único que hago es le agrego al inicio. En este caso, por ejemplo, tenemos, teníamos allá, was she, oh, sorry, tenemos acá, where was she yesterday? ¿Qué dice acá mi pregunta? ¿En ¿Dónde Spanish? fue ella ayer? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo ella ayer? ¿Cuál puede ser mi respuesta? ¿Puedo decir sí o no? She no. was. Uh -huh. She was. She was. She was in the, in the party. In the party, good. She was in the party. She was a dancer at in a her hotel. House. She was in a hotel. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar cualquier tipo de información. Aquí ya no me está preguntando si sí o si no. Se escucharía raro, right? Si yo le pregunto, ¿dónde estaba ella ayer? Y usted me da no. 
y él no estaba. <ríe> Eso no se puede, right? Tell She me. was in my house. Ajá, necesito información. Dígame, solo que le escucho lejos. Okay. Siempre tengo que okay. ¿puedo contestar así corto o tengo que decir She was in the party yesterday o no, no es necesario ah, que ponga yesterday. Si usted gusta contestar con el yesterday, it's okay. Pero no hay problema porque ya me dio información, ya me dijo, estaba en la fiesta. Ya si le okay. quiere agregar el yesterday, it's okay. Uh -huh. Se puede de las dos maneras. Uh -huh. no, no afectaría mi respuesta en este caso. Uh -huh. Ok. All right. Entonces, eso es en el caso de con was it where. Entonces, estuvo, right. Entonces, acá. Cuando utilizo con did, ¿qué sucede? Tengo en mi pregunta, when, ¿qué significaba when? ¿Se acuerdan? Cuando. Cuando. Y, y tengo, when did you study English? Cuando estudiaste inglés. Ajá, ¿cuál puede ser mi respuesta? I, I, today. I study. I study English. I studied. Like this. I studied. No. Ah, ¿qué pasa aquí? Cambia. Tengo que escribir. Ah, I studied English. Yesterday. I can say yesterday. Otros dijeron I studied English four years ago. Okay. Entonces depende, right? Depende de la respuesta que usted vaya a dar. Porque como estas son abiertas, puedo decir, When did you study? I studied English one week ago. And like that. Entonces, ¿qué, me, qué quiero saber con when? Cuando. Por eso aquí tengo ayer, o hace cuatro años. Hace una semana. Eso me está preguntando este when. Entonces eso es lo que yo debo tener en mi respuesta. Pero en este caso siempre usted debe acordarse que el verbo que usted tenga en la pregunta, tal cual como las preguntas con did, usted lo va a pasar si es afirmativo al pasado. Right? Hay que modificar ese verbo. Siempre se modifica. So now, questions. Dudas sobre este tema, guys. Mm -hmm. mm. O hacemos mm. los ejercicios. El did siempre es auxiliar, ¿verdad? Yes. En este contexto es auxiliar. Mm -hmm. Si usted lo quisiera tener como verbo, podríamos tener, por ejemplo, uh, podemos preguntar, What did you do? Uh, what did you do last night? What did you do last night? ¿Y qué sería eso en español? What did you do last night? ¿Qué es lo que hiciste la, la noche pasada? Ajá, anoche, right? Entonces, what, ¿qué hiciste? Entonces, ¿cómo puedo responder? I... I si make... quiere decir, por ejemplo, hice muchas cosas, I did, I did a lot of things, por ejemplo. Hice muchas cosas. Entonces, aquí porque tengo el did, porque es el verbo do en el pasado, no es mi auxiliar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, sí de repente lo va a ver así el did, pero porque no es un auxiliar, sino que es el verbo do, porque el pasado de do es did, Ajá. entonces aquí no es como auxiliar, sino que como verbo, de repente lo pueda que lo encuentre, right, I did a lot of things, hice muchas cosas, entonces, ¿qué significa a lot of? A lot of, muchas, muchas, muchos, Ajá. a lot of things, muchas cosas, Ajá. like that, entonces, de esta manera, eh, usted sí lo puede tener el did. Por ejemplo, otra respuesta sería I did homework. Utilizamos do de hacer para hablar de la tarea, por ejemplo. Entonces, si digo I did homework, what is that in Spanish? 
I did homework. Hice tarea. Hice la tarea, right? Sí. Entonces, I did homework. Sí, sí. Pero Good po question. podría contestar, eh, por ejemplo, eh, estuve trabajando, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Como, como el que hiciste es abierto. Entonces, oh. puede decir, I... Uh -huh. What did you do last night? Uh -huh. Entonces, ¿cómo digo? Estaba trabajando. I was studying. Yes. Ah, studying. Tra ¿Estudiando sí. o yes. trabajando? Estudiando o trabajando. Ok. I was studying at home, por ejemplo. I was studying at home. En este caso, el was ya no es mi auxiliar, sino que aquí es mi verbo be. Estaba. Uh -huh. Verbo be en el pasado. I Pero was studying. Que, ese, que sería progresivo. Ajá, es pasado progresivo, yes. <ríe> Por eso, si se fijan, no les hice ejemplos de eso, para que no se me confundan con los tiempos. Pero sí, ese es pasado progresivo. Y... Pero sí es válido, I mean, se puede utilizar, solo que ahorita no lo hemos visto, porque para que no nos hagamos, no nos hagamos bolas, ¿no? Right? <ríe> Okay. Ni bola. <risa> Ni bola tampoco. El, el, el ING en qué caso se va a aplicar, Ticha? El ING depende. Si estamos hablando de acciones como estudiar, jugar, hablamos de hobbies, hablamos de cosas que están sucediendo en este momento, de futuro. Entonces son varias cositas <risa> por ahí <risa> y ya. Pero ahorita por lo menos eh, la idea es concentrémonos en el pasado, right Que igual esto lo van a ver en los siguientes módulos. Así que no se preocupen por eso. Ajá, como dice ahí la compañera, básicamente significa ando en right El ING. Digamos. En este caso estudiando. Uh -huh. Como son... Eh... Preguntas abiertas, y uh -huh. si no quiero responder, supongamos, se puede responder, I don't care, no importa. ¿No me importa? Ajá, algo así. Ah, ¿no? pero sonaría algo rude, algo así yeah. como, ¿qué hiciste? No me importa. <risa> Suena así como, right. Así como, no, tal vez no te quiero decir. Ajá. No, no hice nada. Ajá. No responder, o sea. No comments, right. <risa> Sin comentarios or something like that. Okay. So now, questions? ¿Alguna otra duda sobre este? Sobre esta estructura? Si no, pasamos a los ejercicios. Yo creo que sí por el tiempo. Let me see. Le voy a mandar ahorita por cualquier cosa la, la captura de esto. Por si lo quieren repasar después. Y let me see. Ahorita se los mando aquí en el chat. Y vamos a ver los ejercicios que nos quedaban pendientes de las um, de la plataforma. So in this case, we have. Básicamente en este video, guys, let me see. Es lo que acabamos de hablar, las WH con el uso de where, the was, el subject, complement, tal cual lo que ya vieron en la presentación. Y según vi por acá, ya la estaban ahí repasando su so good. Así que vamos a ver ahorita el ejercicio. En este no. caso tenemos la primera. Where were you born? ¿Cuál sería una respuesta adecuada para esta pregunta? Where were you born? Don't know. In Hiroshima, Japan. In Hiroshima, Japan. Okay. In Hiroshima, Japan. Now, where did you grow up? I grew up in Tokyo. Ah, good. I, I grew, grew up, up in Tokyo. En este caso, el grew es el pasado de grow. Mm -hmm. Grew up. Okay, grew up. Now, this one. How was your first day of school? How was? I, it was a little scary. Ah, good. It was a little scary. was a little scary. ¿Por qué es it? Porque estamos hablando del primer día de escuela. Mm -hmm. yes. Por eso es it. Now, who was your first friend in school? ¿Quién era tu primera? ¿Quién fue tu primer amigo en la escuela? Her name was Yumiko. Good. ¿Su nombre? Era <clears throat> Yumiko, right? And now this one. What was he or she like? 
¿Cómo era él o ella? She was really friendly. Ah, good. She was really friendly. And then, why did you take this class? I wanted to improve my English. Awesome. Yo quería, right? Why did you? Tenemos aquí el did. Entonces sabemos que en la respuesta vamos a tener el verbo en el pasado, right? Okay, good job. So now, you say your experts now. And now, guys, let's check. Vamos a revisar este otro. Y okay, nos vamos a pasar a la siguiente con el did, que es también la que ya vimos, right? La estructura, la WH word, el did, el subject, el verb in the present, o en este caso, base word, y el complement. Así que vamos a hacer el ejercicio. So we have, grow up, did, you did where? ¿Cómo la ordeno? Uh, where? Where, did you, where? where did you grow up? Where did you grow up? Grow up. up. Y at the end? Question mark. Question mark, good. Now, number two, in the year 2000, old, where, you, how? When did you oh, how begin old, to where start you English? You? How oh. old? Were you? Sorry. Were you? Uh -huh. In the year 2000. In the year 2000. Question mark. Question mark. Question mark. Good. Number three. Begin to study English. When did you? When, when did you begin to study English? Ah, uh -huh. good. When did you begin to study English? All right. And at the end? Question mark. Don't forget it. And the last one, you born when, where? When were when you born? When were you born? born? When were you born? And? When were you born? Question mark. All right. When were you born? Ya cuando hicimos el, el ejemplo, right? Yeah, easy. Easy, beautiful. All right. So now let's see here. Let me see. Solo vamos a hacer una práctica de la pronunciación y después hacemos más ejercicios, all right? So now please pay attention to the pronunciation. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Okay. And so she doesn't see. like. So contractions in this case. Because they weren't hungry. Wasn't. Isn't. Wasn't. Can't. Two syllables. Isn't. Aren't. Weren't. Aren't. Contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't. Okay. Repeat with me here. This one, aren't. Aren't. ¿Cuál decía que era el tip? ¿Cuál era el tip que nos daban ahí en el video? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Ver si era verbo o no era verbo. Are you sure? <laughs> ¿Qué decía ahí? Let me see. Vamos a adelantar. Yo la pisé. Oh. Uh -huh. 
¿Qué decía que hacían? Oh, where is it? Cuando pronunciamos los negativos, decía ahí. ¿Qué le hacemos? Ah, aquí Expressing está. Expressing contractions is to extend the N. Ok, extend the N. Vamos a ver. For example, I can't. Ah, no es que usted la va a escribir cuatro veces, right? Sino que vamos a hacer esa pronunciación. Como alargada, right? Extend. Entonces decimos, aren't, uh -huh. weren't, aren't. Uh -huh. entonces ese, mm, ¿qué se hace? Es el tip para pronunciar, right? Entonces digamos la primera, aren't, aren't, aren't weren't, 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 don't. Don't, don't, can't, can't, isn't, isn't, wasn't, wasn't, doesn't, doesn't, didn't. Okay, entonces, ¿qué hacemos? Más la, pronunciar más el sonido de la N. De la N, right? Good. So now, guys, let's go here. Vamos a practicar con los, siempre con las questions. Y aquí tenemos el primero. So here we go. Vamos a ver si nos acordamos el significado. So let's see. So we have this one here. ¿Cuál es la WH que corresponde, guys? Si tengo, did you do yesterday? I went to the cinema. What is the WH word? Where? What sería? Ah, sería? Where? Where? Right. Where? 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 What? Okay. What? ¿Qué hiciste ayer? What? Did you buy your mobile phone? What did you I buy? I bought it in the buy... shopping mall. Where? Ah, ¿por qué sería where? where? Porque es como preguntarle dónde lo compró. Ah, all right. Good. Porque dice en el in shopping, the shopping mall. mall. Okay. Now with this one. Did you go to the beach? I went to the beach last summer. El mes, el mes, el verano pasado. Si dice el verano pasado, ¿qué es eso? ¿Es lugar? Tiempo. Ah, el next time. When? When. Let's see. When. Oh. Good. Now, this one. Did you see last night? I saw a rat. Una rata. Okay. Vi una rata. What? What? <laughs> okay. Una rata sería un animal, una cosa, right? Okay, let's see. Good. Se salió algo raro. Okay. Did you visit last Friday afternoon? I visited my cousin. Well, who? Ah, who? ¿Por qué sería who? Because this person, my cousin. My cousin, <laughs> right? Una persona. Good. Now this one. Let's see. Did you get your birthday presents? I got them yesterday. Ayer los recibí. When? And let's see. Good. Now, let's see. Did you cry at the end of the film? Because the end was very sad. Why? Why? Okay. ¿Por qué why? Is description because. Ah, porque tenemos because, right? Siempre que haya un why, vamos a tener un because, que significa porque. Okay, now, 
Did you travel to London? I flew on a plane. Bolenun avion. So, what how, is that? How did you travel to London? Ah, how? You said how? How? You said how? Como. Ah, okay. Como viajaste a Londres? In bus, in bicicleta, right? We don't know. Did you play football with? I played football with my friends. Who? 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 Who did you ah. play football with? Okay. Porque es personas, right? People, friends. Good. Did you fail the test? Because I didn't study enough. Porque no estudié lo suficiente. Ah, good. Why did you fail the test? Awesome. And that was the last one. So good job. And now let's see. We have another one here. Solo lo vamos a iniciar. Porque no creo que nos alcance el tiempo. So let's see. <clears throat> okay. This one. Ah, este es chiquito, creo. Okay, so now let me share here with you my screen. And here we go. Okay, this one. Vamos a ver. Tenemos acá el what. Y luego aquí tenemos he to do first. Ese to do significa que es de hacer, o sea que está en la forma base, el verbo do. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Si tengo he to do and first. Es una pregunta. Uh -huh. What? Después de la WH, ¿qué seguía? Did. What he did first. Mm -hmm. What did, y luego? He. What he did first. he? To do first. First? What he? Ah, ok. ¿Cuál es mi verbo? ¿Y después de qué va el verbo? The subject. Después subject. del subject, right? Entonces digo, do. What did he do first? ¿Qué hizo el primero? En este caso, el do, como les decía, dice to do porque significa que está en la base form. Pero ya uh -huh. cuando lo escribimos, no ponemos el to, all right? Sino que solo es para especificar eso. So now, in the second one, tenemos do to go after the meeting. Mm -hmm. well, where, did you... where did you go? Huh? After the meeting. Good. And at the end, question mark. Good. Cuando tenemos acá to be, significa que? Was. Yes, be. Que es el verb oh, en el pasado, right? Entonces, how? Who was me? How was? Was your, what was your fly? Ah, good. Time. ¿Por qué no es where? Because it's your. Ah, good. Porque estamos hablando de your, right? Good. And now this one. Day to arrive in Liverpool. When? When? When did they arrive? Mm -hmm. in, in Liverpool. 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 Good. Awesome, guys. So amazing, guys. Because of the time, we have to finish here. Luego terminamos mañana, so don't worry. Vamos a hacer un repasito pequeño. Y este, mañana terminamos, so please stay here, all right? Los espero por acá. Remember, siempre nos, nos cuentan los minutitos de conexión. Así que nos vemos por acá, guys. So bye-bye. See you. Good bye. night. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. See you.